Hello, how are you today? Hi, hi, Salvador. Hello, Rene. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. How was your weekend? Did you have a nice Fine. Busy? Relaxing? Kinda busy. Hi, Claudia. Do you work on the weekend? I do on Sunday. Oh, okay. So, yeah, you had a busy. Yeah, it's tough. <laughs> I work on Saturday. On Saturday, I have a busy, busy day all day long. But Sunday is relaxing. Hello, Diego. Hi, good evening. How are you doing, everyone? I'm fine. Here, they were telling me that they were working on the weekend. Good evening. Hello, Rafael. Hello. Nice to see you. Hello. We are five already. We're missing a couple of people. Well, I'm going to start calling a attendance. Monday. Do you like Mondays? Yeah? ¿Le gustan los lunes? Not too much. Ah, why not? <laughs> why not? Because it's too difficult to start uh, that week. Yeah, that's true. That's true. That's true. Monday. Very hard to start start the week. Yeah, and it doesn't help when you have a, a very long schedule, right? Si el horario es muy largo el lunes, still more difficult. See, we are only six right now. Let's see. Well, let, I'm going to start calling attendance. Claudia Carolina. Hello, Claudia. Present. Hello, teacher. Present. <laughs> How are you? <laughs> I'm fine. You're sleepy, hungry. <laughs> <laughs> Get your hamburger. Get your hamburger. And let's have dinner. Ha, ha. Okay, Claudia Belloso here. Claudia, Claudia. Daniel. Daniel Polan. Daisy, Daisy. Diego Armando. Diego. Nice. Uh, Stephanie Jamilet. Stephanie. Stephanie, Stephanie. Not here, Stephanie. Okay, Henry Salet. Jonathan. Jonathan. Present. Hey, where are you? Okay, Jorge Nelson, no here. Jose Ernesto. Jose Ernesto, present. Lea Berrica. María Elena. <coughs> oh my God, you're on the way. Yes. Okay, okay. Well, you can listen to us, right? Great. Marlon, Marlon, Marlon here, Nelson Alberto, Nelson, Rafael, Listen. Great. Ricardo, 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 Maria Ricardo, Rina Aura, Rina Aura. Ruth, Salvador Antonio, Salvador. Present teacher. 
Excellent. Sulma Lorena. Present teacher. Okay, nice. Y René Guardado. Present. Excellent. Okay, well, ready to start. Let's see. Everybody had a nice weekend? Yeah. Weekend. What is weekend? Weekend, Saturday, and Sunday. Right? And people que dicen el viernes es el sábado chiquito. Okay, so we have the weekend. Now, uh, we are going to begin with a review here. Okay, last week we were talking about information words and we were making a lot of questions with these information words. What questions can you make using these words? Vamos a hacer un juego. Okay, vamos a jugar. Okay, vamos a hacer un juego donde yo voy a ir pidiendo volunteers para que piensen en una persona famosa. Yo voy a empezar. Y ustedes me van a hacer preguntas sobre esa persona. No se vale what's his name. You can ask whatever. Sí, whatever, but no what's his name because you are supposed to guess. Si me pueden hacer information questions y yes, no questions. Do you, eh, con el verbo to be, con do, con das, eh, this type of questions with the information words, whatever, whatever you want to ask. Pero no what's his name, okay? Because you are supposed to guess who the person is. ¿Estamos claros? Yes. Yes. Yes, yes? Yes. Okay, perfect, I begin. Let's see, I'm going to think of a famous person. Let's see. We have too many famous people. Well, okay, ready, I'm ready. Ask me. Except what's his name, right? You cannot ask that. Uh -huh. Who begins? Lo que van a hacer es preguntar lo que sea para adivinar quién es la persona. Sin preguntar cuál es su nombre. Eso no se vale. ¿Qué? A ver. Okay, teacher. Yeah. And it is a male or female? It's a man or a it's, it's woman? It's a man. It's a man. Man. Yeah. Okay. And where he was born? I think in the United States. I think. United States. Mm -hmm. Which city? I don't know exactly. I don't know, I went to, no, I don't know exactly where. But I guess it's, it's from, I guess it's from the United States. Uh -huh. Is he an athlete or an, uh, an actor? He's an actor. Okay. What does he, what does he do? Well, he acts in a lot of movies. In a lot of very famous movies, he he asked uh, in a saga. And why do you like him? Well, I like his acting. He's a very good actor. That's why I like him. Okay. Mm -hmm. Mm. What else? Uh -huh. René está pensando mucho sobre qué preguntarme. Yeah. 
what kind of uh, films does he make? Action movies. He makes action, action movies. Yeah. Black or white? Well, he is. He, he looks like a Latin guy. Okay. Uh, he's not white, he's not black, but he's, he's not. He looks like a, like a Latin. So what was his last movie? <laughs> Good question. Oh my God. What was his last movie? I, if I tell you the name of the movie, of course you will know who he is. But well, anyway, he is <laughs> <laughs> the, impossible, is the Impossible Mission. Ah, Tom Cruise. Tom Cruise. <laughs> I, told <you. laughs> I told you. I don't know how many movies they are, but they are ooh, a lot, right? A lot of movies of the same, right? Good movies like oh, Minority, right. Minority Report. Very nice movie. Great movies. I, I remember I started the watching, watching the series like a long time ago. There was a series with that name, and we used to watch it when I was younger. No voy a decir cuando era joven, cuando era más joven. Ah. Okay, so I, I remember I used to watch that movie, that series, that oh, long time ago. No, no tan long, but that's And then uh, now I watch the movies. Okay, now I need a volunteer. Who wants to be my volunteer to think of another famous act actor? If you don't want to think of a famous actor, you can, or, or famous person, you can think of an event or a place. See, you can think of any, an event, a place, or a person. Ready? Who wants to be my volunteer? One, one, one. One. Rene, do you want to be my volunteer? Yes. Yeah, I think it right now. <laughs> okay. Okay, okay. Yeah. I think that it's more easy to, 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 to choose one actor or some somebody mm -hmm. famous. Yeah. Because if we are talking about places, it's more, uh, it's more difficult that someone can can guess what place are, is the one that you're... It depends. Uh, it depends if you talk about a place from El Salvador that could be familiar for everybody, it would be easy. But it's okay, an actor or a, or a famous oh. Uh-huh. Are you ready? Um, can I tell them some clues or are they just gonna ask? No, they have to ask you questions and then you only answer the questions. But okay, they can... I'm gonna say that is one place on El Salvador. Okay, let's it's... gonna say that um, to be more easy for them is a restaurant. Yeah, no more clues. That's too easy, too easy, too easy. Okay, yeah. by our chicos, let's ask questions. That's very easy. It's a place and it's a restaurant. Mm -hmm. Yeah. Who will ask questions? Who is playing soccer? Hello, Rina. Do you play soccer in that place? Hello. Hello. Nice to see you. Mm, I never see it, them playing soccer there. So no. No, because it's a restaurant, right? It's not possible to no, play possible. soccer in a restaurant. Uh -huh. <laughs> okay. Okay, uh, which kind of food that uh, he serves or that he cook or not? I don't know how to ask. What kind of food do they do they do, do they, they, do they prepare? Yeah, do they serve? serve? Uh -huh. um, well, they serve uh, a different kind of food, but the most famous is uh, chicken. Okay, chicken. chicken. Mm. Mm. 
And why do you like it? Why do you like it? On my case, I like the the, the, the breakfast there. Breakfast, omelette, yeah. pancakes, mountains of pancakes. <laughs> A traditional breakfast. Traditional. Like huevos rancheros. <laughs> I'm thinking about Pollo Campero. <laughs> that it is. Yeah. <laughs> great, great, great. Excellent. Okay. It is. Nice. Who will be my next volunteer? I will. Okay. Go ahead. Good. Yeah, and I'm thinking about an actress. An actress. And I will give you a, I will give you a clue. Okay. He speaks English and, and Spanish too. Is in acts in English, English and Spanish movies? Mm, the most movies that I saw. Antonio Bandera. No. No, no it's an actress. Ah, okay. Okay. And she lives in Argentina for a long time. That's another clue. <laughs> she works in films, in series. Films and series. Yes. In series, what kind of series? Mm. Many, many kinds of uh, series. Okay, let's gonna say uh, maybe um, is the series are for action for all the family. Yeah, no, not for all the family. Not for all the family, so. Plus 18 then. <laughs> yeah, <laughs> why not? <laughs> <laughs> the most famous series about that girl is about an, an sport. An sport, okay. Mm -hmm. But wow. a, a table sport. It's not the one I was thinking about then. Yeah. I don't like a sport, so I kind of not, don't know. Uh -huh, because I was thinking about, mm. uh, about Jennifer Aniston, but it's not a sport. No. It's a young girl. Young girl. Just in the sports series. Yeah, but... Uh... That kind of, of sport do you play it in, in a table? Tennis. No. Table tennis. Chess. Yeah. Okay. Oh, <laughs> ask Daisy, come on, ask a question. Hi, coach. Hola. Uno, dos, uno, dos. Hola. Hello. Hello. Hello, hello. Hola, hola. Hola, we can hear you. Go ahead. Eh, aún no he comprendido bien lo que están preguntando. Estamos haciendo preguntas usando estas palabras o yes, no questions con el verbo to be para este para investigar o para adivinar la persona famosa en la que su compañero está pensando. 
De ustedes le pueden hacer cualquier tipo de pregunta menos what's his name. Porque eso es lo que tienen que adivinar. ¿Quién es? Ok. O puede ser un personaje o una serie. Puede ser cualquier persona. Puede, puede ser un, un character. Aquí su compañero estaba hablando de una actriz. Es una actriz que hace movies y series. And she plays chess. Anybody has an idea? And you say that she played chess. Yeah. My God, I know what series is, but I don't know the name of the actress. <laughs> okay. <laughs> but do you know the name of the of that series? I... Oh my God. Oh. Queen of Gambit or yeah, Queen Queen's Gambit. Queen Gambit, that's right. That's the one. And oh. his name is Anya Taylor Joy. Taylor, Taylor Joy. Okay. Anya, okay. Uh, I love her. Love her. I don't remember see see her in, in another series, to be honest with you. Mm, mm, Piggy Blinders. Do you know about? Uh, I know what, who, uh, which. No, I know what series Pinky Blinders, but I never see it. Okay. She appears in that series too. And, okay. Okay. All right. That's why. What's her nationality? Nationality. What's her nationality? Oh, uh, he's from United States, but he lives for a long time too, in, in Argentina too. Okay. That's the reason why she speaks Spanish too. Hey. Beautiful. Can so you beautiful get, girl. Can you get very smart girl too. <laughs> what? Yes, Sorry, teacher, but I can hear you. What? I think that we lose her. Yeah, we lose her. She is to anywhere. Creo que perdió la señal, la teacher. Va a estar lloviendo, quizá donde ella fue. Sorry, sorry, fue una emergencia familiar, chicos. Sorry. Perdón. Ya aquí estoy de nuevo. Ok. Eh, let's see, did you guess who the person is? ¿Quién adivinó? ¿O oh, no? René. René. Ok. Sí. Ok, but that was very difficult, right? Uy. Yes, it was. COVID, yeah. <laughs> Okay, can I have one more volunteer? El último. Hi. Who wants to be talk, our last I talk, volunteer? I talk about a man. Mm -hmm. The first is the, the boy black, next white. It's a singer. Dark skin. So we will say dark skin, but I say mas eh, nice and polite, right? Dark Nigga. skin. He has dark skin. Uh huh. What else? <laughs> uh -huh. He's a singer. He's Your a... song is very, very funny. But ya no le de más clues. Ask him questions. He has, yeah. he's a singer. He has dark skin. 
I have a question. Uh -huh. What kind of music that he sing? He's a singer. What kind of music does he sing? Uh, for example, uh, I remember I think uh, uh, it's pop say, rock or uh, the you you know that your your name is uh, Billy. Mm -hmm. Billy. That's king. Uh, that that's a man. That's a man. Is, uh, you, you, you see, he see a, a girl. Name, uh, uh, her name is Billy. The weekend. The name of the girl is Billy. Her name is Billy. Okay. You're talking about a girl or a man? I'm lost. Billy is a woman. Yes. But I think I only one singer, yeah. I see zombie. Who turns into zombie? Billy, the man. The, the girl. In a movie? Okay. Michael Jackson. Uh, I, I, I uh, Billy Jean. Oh. What is that singer? Is Michael Jackson? Yes. Okay. Pero al, alguien más adivinó quién fue? Claudia, creo. Claudia, no. No. Zulma. Yes. Zulma. Okay. Excellent. So that was a review. Okay, let's see. So we were just making a review with this and you were already making questions. Okay, let's make a mini review of the vocabulary, right? That we were talking about last uh, Friday. Uh, what is production? Uh huh. What is production? Um, control and supervise the production, work phase, and in inventory. Mm -hmm. okay. Production. Production is controlling supervised the production of workforce in, in Ventry. Yep. Fisher, uh, how do you pronounce it? Inventory or inventory? Inventory. Ya me puse a dudar, ¿no? Inventory. Ah, okay. Inventory, very good. Research and development. What is research and development? Develop, develop design. You need to write exciting products or process. Mm -hmm. Okay. Purchasing. It's bag and a cure for material production equipment. You see, for the use of the organization. This one? Yep. Boy, nice tree. Marketing. What is marketing? Receive. Say and identify. My customer. Okay, research and identify. Mm -hmm. what Customers want a need at the right place. Mm -hmm. Human resources management. Recruit, select, and train you and you for the right job in the company. Recruit, select, and train employees for the right job in the company. That's right, right? 
Yeah, so the purpose of the human resources is to recruit. What is recruit? Recruit yeah. is give a trade or a contrade. I don't know how to say it. Reclutar, right? Mm -hmm. uh, yes, have you seen, for example, when, when they say, I can plan a campaña de reclutamiento, and you see a lot of big lines of people running with the with the curriculum to present it in the companies, right? So they get the, the, the job, okay? And what about accounting and finance? Keep your financial record for the top transaction in online monetary in flows and outflows. They keep the financial record of transactions, right? Involving inflows. What is inflows? Entradas. Entradas. And and what is outflows? Teacher, I have a question. Mm -hmm. That's where is it is similar, for example, uh, system steps. Can you repeat? O sea, eh, esas como entradas y salidas vienen siendo similares como la las sistema PEPS, el sistema PEPS, ¿verdad? Un ejemplo. Ingreso, ingresos y gastos. Ingresos, ingresos y egresos. Y gastos. Ajá, exacto. Ingresos y egresos. Right. Ingresos y egresos. So have... Va más enfocado a los, a los flujos. Exactly, exactly. How, for example, if we talk about business, you buy the raw material, que vimos raw, ¿se acuerdan un día de estos? Raw, que es la materia prima. You buy the raw material, you process the product. Pero para poder comprar la materia prima hay un outflow, right? Se procesa el producto, lo vende y entra en un inflow. Ese, esa rotación de estar entrada y salida, entrada y salida es el el inflow and outflow. Y el que le toca llevar este financial record es el accounting and finance, right? Any other question? Any question? No question. Okay. Now, let's go to the topic we have today. Uh, today, we are going to be talking about prepositions. Prepositions of place. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos el in, on, at como preposiciones de tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Yes. Yes, yes, I can remember. Okay. Pero ahora vamos a ver el in on at como preposiciones de lugar. Okay. In is used to locate something in closed in a space. For example, eh, if you say está adentro, right? So el in lo usamos para eso. Está in a closed place, no en verdad, sino que in, y in an enclosed, esta es una sola palabra, en enclosed, aquí se hace separado, enclosed, que no cabe toda, ok, in an enclosed, ahí está, in an enclosed place, eso significa un lugar así como adentro, so you say in a camp, in a bottle or in in the in a bag in my pocket so algo que está dentro ¿sí? eh, in my house I am in a room también se puede ir extendiendo un poquitito más a in a city or in a country ¿verdad? es algo que está en cerrado, digamos, por algún tipo de frontera, ¿no? Entonces, Eso es lo que va a, a consultarles. Si esta palabra enclosed la podemos 
traducir así como encerrado. Encerrado, sí. sí Algo que está como en, en, ajá, encerrado dentro de algún tipo de frontera. Por ejemplo, the water is in my bottle, right? And the coffee is in my cap. Ya casi no hay. Right? So you say, I am in a room. I am in a room. I live in a house. In, I work in a building, so it's the whole building. Pero siempre que estemos hablando de algo que está adentro o está, y por eso aquí usamos la palabra enclosed, eh, que recta me quedó esta, la esta. Entonces, siempre que estamos hablando de algo que está así, encerrado, vamos a usar. ¿Verdad? Eh, in. Ahora, cuando usamos on? On is used to indicate position, position no. above no. and in contact with the surface of something. On. The bottle is on the table. My keyboard is on the table. Right? The fan is on the floor. The other fan is on the ceiling. So you say on the ceiling, en el techo, pero por el lado de adentro. Y el techo por el lado de afuera es roof, right? Por ejemplo, si usted dice que el gato está en el techo. El gato, y the cat is on the roof. On, está on surface. So it's talking about a surface of something, right? So indicates a position above, above something or with the surface of something. Esas serían así como las palabras claves, right? Above something, está sobre algo. Where is, um, if you say, hey, where are my books? My books are here on the table. My notebook is here on the table. My phone is on the books. Right? So on, above, above the table, above the books. Y también podemos decir on top of or on the surface of. Okay, that is on. On también lo ocupamos como es una superficie cuando estamos hablando de las calles. Con las calles, avenidas y carreteras vamos a usar on, ¿verdad? On. Y vean una cosa acá. Estamos hablando de lugares. Este es un cuarto cerrado. Y aquí yo puedo decir in the corner. Sí, in the corner. Pero esta es una calle. Me salieron rayitas y más o menos rectas. En este caso, aquí estamos hablando de una calle. On the street. Ajá. Entonces, that's on the street. Esto sería on the corner. ¿De ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo in, in the corner, sí, pero I am, por ejemplo, right now, yo estoy aquí en la esquina de un cuarto. Entonces, I am in the corner of the room. Estoy adentro de un cuarto y mi escritorio está justo en la esquina. Right? Entonces, I am in the corner of the room. Pero acá, si hablamos, por ejemplo, de un banco o de algún restaurante que queda sobre X calle, pero cabal en la esquina, entre la esquina de esta calle y esta otra. Uh -huh. Then you say on the corner. It is on the corner. No in the corner porque está afuera. ¿Verdad? Está afuera. Entonces está on a surface of something. So if we're talking about surface, right? It is on the surface of something. ¿Sí? En este caso, para dar las direcciones, si decimos, por ejemplo, eh, where is... 
Okay, y no conozco mucho, o sea, qué barbaridad, no sale la teacher. Vamos a ver. ¿Dónde queda, dónde queda Metro, bueno, dónde queda Metrocentro? ¿Cómo se llama la calle que está alrededor de Metrocentro? O ubiquémonos en un restaurante mejor. Vamos a ver un restaurante que... Todos... Sí, sí, miles. Ay, son de sí, sí, miles. Los sí, miles. Ok. Where is... Oink, oink. There is a restaurant with that name. I remember that I saw it somewhere. Where is oink, oink? In what street is it? Do you know? Oink. No? Okay, so if you have, oh. uh, yeah, ¿Qué vamos a hacer para describir esto? Check it. Este es on the corner, right? On the corner, pero este ya no va a ser on the corner, porque ya no está en la esquina. Entonces vamos a decir on y el nombre del lugar donde está. ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, ¿dónde está el Ministerio de Hacienda? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama esa calle o avenida? ¿Dónde está el Ministerio de Hacienda? On the Heroes Boulevard. En el Boulevard de la Ok. So you say Ministerio de Hacienda. Vamos a hacerlo más alto. Right. Ministerio de Hacienda is on los héroes boulevard right it is on los héroes boulevard les dejamos el nombre de la calle y vamos a decir on no in porque no está dentro de la calle sino que está above or on a surface right so every time we're talking about a surface we use on ¿Sí? ahora when do we use at pero es en el caso para dar una dirección generalizada. Ajá. En el caso de darla directamente, ¿dónde está? En ese caso, si usted va a especificar, me dice el nombre de la calle, porque acuérdese que si nosotros en El Salvador no acostumbramos mucho dar las direcciones por calle y algunas veces ni nos podemos los nombres de las calles, pero es lo, es lo apropiado y es lo correcto, ¿verdad? Eh, sí tenemos que decir el nombre de la calle la, y la dirección exacta, pero lo primero que, que va es el nombre de la calle, dónde queda, ¿ya? Y ya de ahí, si tiene algo, tiene que tener un número, o si vamos a decir la colonia, ¿verdad? Ahí depende eh, qué tipo de dirección es la que está dando. Por ejemplo, si va a dar la dirección de la casa, tendría que empezar con el nombre de la colonia, si hay alguna calle y terminando con la casa, ¿verdad? Y después que le preguntan, ¿es este en San Salvador o where is it? Right? Entonces, pero sí es bien importante el hecho de que tiene que eh, decir cuando va a usar una, ya sea calle, avenida, carretera, eh, tiene que hablar o tiene que utilizar on. ¿Sí? Teacher, and what about if I am, for example, inside a restaurant, for example, China Walk? Can I say I'm a China Walk? I'm a China Walk. Exactly. Mm -hmm. Yes, y ese es cuando vamos acá, when you are at a certain point. You okay, are okay. at the restaurant, at school. Where are you right now? I'm at school. I'm at the university, right? I'm at the restaurant. And you can specify the name of the restaurant. Yeah. Mm -hmm. So if you're talking about, um, a straight time point, but third time, there are very specific points we're going to use at. Okay, let's look at some of the examples of this. Check. When do we use in to talk about in a building, in a city, right? 
in a city in a city um, to say in London, in Guatemala, in Costa Rica, ya sería un country, right? So you say in sure. uh -huh. For example, I uh, I can use in como uh, dice the position of, of places. It's okay. For example, she lives in New York or she lives in Salvador. No. So where do you live? You say I live in San Salvador. I live in Santa Ana. So you can use in with that city. But it's in. In. Sí. In. I live in a city. I live in a, in a big city or in a small city. So you can use an adjective, no problem, right? Teacher, but, but, but this preposition, I can see inside, into. Sí, recuerde que lo que decíamos está enclosed in a space. It's enclosed. Usted, si está diciendo que está en Santa Ana, está adentro de Santa Ana. Entonces, okay. close. Entonces, se puede usar con cities, countries, eh, so you see, in the room. Entonces, una, puede haber una barrera chiquita o grande, right? Pero siempre que esté dentro de, dentro de algo, vamos a utilizar en. Where do you okay. live? I live in San Salvador. I live in San Miguel. San Miguel, no me salgo de San Miguel, me quedo enclosed. Where do you live? I live in, ¿qué? In, in Mexicanos, in Colonia Miramonte, in Soyapango, in Ilopango, in. Entonces, puede ser una ciudad grande, puede ser una ciudad pequeña. Pero usando ciudad, usamos in. Right? I'm talking about a country in Mexico, in Honduras, in Spain, in, in France. So it doesn't matter con the country you use in. In the room. Where are you? Ah, I'm in the room. Where is the information? In the book. ¿A dónde está? In the book. Where do you work? I work in a building, right? I work in a building. Where are you? I'm in the park. Mm -hmm. I'm in the park. I'm in the swimming pool. Le cierra la fronterita de la piscina, right? So you say, I am in the swimming pool. That's the edge. I'm in the garden. In. Yes. ¿Alguna pregunta acá respecto a in? No. Okay, now on. Um, I have a question there on in. Is, is always, and, and we can use this one as well when we refer that we are um, in a car, right? For example, if yeah, they ask in a car, we where are, are in you? The car, in the bus, yes. for example. I'm in the bus, I'm in a car. Mm -hmm. Exactly, you can use it too. Okay. Yeah. For example, if yeah. we ask Maria Elena, probably she will tell us, I am in the car right now, right? So I am in the bus. Mm -hmm. uh -huh. So yes, you can use okay. it. All right. Okay. Sure, for example, um, in motocicleta, on. On a motorcycle. In. Sí, porque ahí está, ya está on a surface, on a bicycle, on a bicycle, on a motorcycle, on an elephant. Ooh, we, we can travel. <laughs> yeah, so sure. in that case, it's on, porque está en una, on, on, on a surface, right? On and a, for example, I, I have a pool on my yard. In the pool. That's in the pool. It. In the pool. In the pool at home. In the pool at home, exactly. Okay. I'm in the pool at home. Mm -hmm. okay. okay. Any other question over there? 
Y si vamos colgados de la costa. Ahí podría ser. Out of the bus. Sí, yo sé lo que es eso. Gonna be in or on? Mm, outside. I am a... On the door. On the door coaster. Spider-Man. I'm, I'm on the edge. Colgado de la puerta. I'm hanging from the minibus. Ajá, sí, porque ya no sería Inverna. Ya va a ir afuera. No. Más afuera que adentro. <ríe> bueno, no. yo no sé si ustedes se han fijado los buses departamentales. Yo no sé si hoy todavía lo hacen o ya no. Pero <ríe> en aquellos tiempos, hace ya ratitos, recuerdo yo ver gente arriba del bus. Pero así, on sí. top. On top sí, of the bus. Todavía lo tenían, hacen. Tenían parrillas arriba y así sí, viajaba sí, la gente. Sí. Oh, no. I, I, Perdón, en esos tiempos por ahí. So, ahí ya no iba a ser in the bus, sino que on the bus, porque on ya va bus. fuera. Ajá, ya va on top of the bus. Mm -hmm. Ok, vaya, vámonos al on. When do we use on? ¿Cuándo ustedes pegan un cartel en, en la pared? No decimos in the wall sino que on, porque para decir in tendría que abrir un hoyo e incrustar el cartel en el hoyito de la pared para que sea in, ¿verdad? Porque no está enclosed in something, sino que está afuera o encima. Y cuando decimos above or on the surface of something, eso se convierte en on. Entonces decimos, por ejemplo, My television is on the wall. On, está ahí. Puesto on the wall. There is a chart on the wall. In some houses, people like to put things on the wall. Do you have pictures on the wall? Yes. Any pictures, pictures on the wall? Yes. Yes, allá donde Salvador veo dos diplomas on the wall. Uh -huh. For example, in this picture, sería on the bus. On? On the bus. Ah, ah, ajá, exactly. Yes. Ahí sería on the bus. Porque la gente va en, arriba. On top. Oh. Of, on the roof of the bus. Sí. Está afuera. Ok, on the door. Check the difference, porque acá tenemos on the door y aquí tenemos at the door. ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. But on the door. Maybe you're talking about a, of some cat or something. On the door is sorry. Ah, digamos que esta es la door. This is the door. Y hay algo que sure. está aquí arriba. El cat, ¿verdad? My cat. The cat is on the door. Ese es un cat. No va a decir que no. <laughs> ok. It is Correcto, <laughs> You use the imagination there. Okay, so you say, the cat is on the door. On, se ha ido a subir arriba de la puerta. So it's on the door. O si usted pone un cuadro acá, it's on the door, right? Ya vamos a llegar a la otra donde dice at. On the table, my bottle of water is on the table. Right on the table. Where are you sitting? On a chair. Pero no decimos on a desk, sino que in a desk. Right? You're in the desk. Los pupitres de las escuelas. Ese sería in. A menos que esté sentado arriba donde se escribe. Allí sí sería on. Oh. Right? Porque se tiene que meter, o sea, se mete dentro, entre el asiento y la mesita. Entonces, por eso allí se ocupa in. Pero si estamos hablando de la silla, 
allí sí es on. On the table, on the chair, on a bench. Where are you sitting? On the sofa. Sí, so on, no problem. On the Out. ceiling, uh -huh, on the couch. On the ceiling, there is a fan on the ceiling. On the roof. On, el roof sería afuera. Por ejemplo, si yo tengo acá mi casa. Bueno, así aprendí a hacer las casitas cuando estaba en la escuela. Ok, era una parte media agua y la otra no, ¿verdad? Vaya, ok. Si sí estamos hablando de la parte de afuera del techo, esto es roof. On the roof. The roof. The roof, the roof is so fire. This is the roof, pero si estamos hablando de acá adentro, o sea, de la parte de, de adentro del techo, en español es techo y techo, ¿verdad? No tiene diferencia. En este caso es ceiling. Bueno, ceiling. That's the ceiling. Entonces, por el lado de adentro, ceiling. Por el lado de afuera, roof. De ceiling y el roof afuera. Por, por eso les decía yo el ejemplo. The cat is on the roof. Where is the cat? On the roof. Y no puede bajarse. Right? So the cat is on the roof. Aquí solamente Spider-Man podría ir a pararse allí. On the ceiling. ¿Verdad? Ajá. Teacher, y en este caso, así como, como acá en nuestra costumbre, ¿verdad? que adentro de la casa, por ejemplo, a veces hay polines y adentro de los polines colgamos ropa y toda ah. esa cosa, ahí sería on también. Ahí sería hanging from, from the roof, porque Colga. está colgando del techo, no en el, en el techo. Pero si sería correcto, a por mí, ejemplo, a menos que... there, there's a hole on the ceiling. Igual estaría colgando del techo. Pero si hubiese un hoyo, por ejemplo, así que yo lo puedo ver de acá. ¿Lo va a meter allí o lo va a colgar? No, si hay un, un hoyo. Uh -huh. Un agujero, vale. solo el agujero. Vale, imagínense que este, este es el roof, ¿verdad? Y usted va a venir y va a colgar la ropa de acá. So you say, uh, my, the clothes are hanging, hanging from the roof. Se están colgando del techo. Pero no están en el techo. Porque para estar en el techo tendrían que estar. No, pero por ejemplo, teacher, un, un gato saltó, me abrió un hoyo en el techo y sí. queda ahí el hueco. In the roof. Ahí habría sí. un in. Estaría inside the roof. Si es que algo está incrustado dentro de. Uh -huh. Ahí sería in. Te recuerden que in es cada vez que está dentro de algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, hay gente que guarda dinero en, en el techo, en el suelo. En ese caso, usted podría decir, she has money in the roof, porque está entre el techo y el cielo falso, right? En ese caso sí sería ahí. Que hay un hueco, hicieron un hueco, lo metieron y cerraron. O sea, ahí sí sería ahí. Uh -huh. Si no, si está colgando, podría ser hanging from the roof. ¿Ya? Pero no está okay. on. Porque el on es que está así, como attach, pegado. Pegado a, lo, a la otra cosa. ¿Verdad? Pegado al cielo. Por ejemplo, en el caso del, del fan que está pegado, cabalito pegado al techo, en ese caso sí puede decir on, it's on the ceiling. Ah, o como lo, los ventiladores de techo que ponen. Ventiladores así. de techo, exacto. Eso sí sería on the ceiling. On the ceiling. Mm -hmm. it is on the o ceiling. también hanging. Yeah. And then you see, in the book, pero on a page, right? ¿Por qué in y no on the book? Or in the notebook. Write the answers in your notebook. Queda dentro. Lo que usted escribe queda adentro. Right? So you say in the notebook. 
pero si usted tiene una página, no la voy a arrancar porque me da lástima arrancarle página a mi cuaderno, pero si usted tiene una página y usted escribe on the page, ya no hay forma de meter la página en nada, right? So you say on the page. Where do you write? You write on top of the page, right? On the surface. So we use on. On the floor. The fan is on the floor, right? This is on the floor. On the left, you say on the right, on the left on the right, on the left. Where is your house? Oh, it is on the right. Where is the building? It's on the left, right? On, no in, sino que on. On the way, I'm on the way. Por ejemplo, cuando ustedes vienen eh, manejando y, 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 y atendiendo la clase, pueden decir, I am on the way, ¿sí? Now, cuando usamos at, decíamos que at es para hablar sobre un punto así específico, right? At a certain located at a certain place. So you say at the bus station. Where are you? I'm at the bus station. Where are you? I'm at the entrance. At the entrance. At Fulanito's house. I am at Pedro's house, at John's house, at Maria's house. O sea, estoy en la casa de alguien. Something is specific, right? At home. Where are you? At home. Check it. Que si va a hablar de la casa de otro, va a ser house. Si es la suya, es home. Entonces, no decimos, I am at my house. Mm -mm. You say, I am at home. Where are you? I'm at home. Yes. I'm at home. I am at John's house. I am at Anna's house, but I am at home, it's su casa, right? Where are you? I'm at the cinema, at the corner. Este at the corner is más British. In American English, we will use more on the corner than at the corner. ¿Se acuerdan que le decía al principio, right? On the corner. In British English, we will say at the corner. In American English, you will say in the corner. So remember, this is British. At the door, where are you? I'm at the door. Cuando está alguien, imagínense que oyen ustedes. There is someone at the door. No puede decir que está on the door porque no está aquí arriba, right? Ni tampoco in the door, porque no está dentro de la puerta. Pero sí está la puerta acá y la persona acá. Right? Then you say, hey, there is somebody at the door. Where are you? I'm at the door. Estoy a la puerta. Right? A la puerta. At the door. At the end of the road. Where are you? I'm at the end of the road. Al final. Al final del camino. Yes. Any question over there? Questions? Sí, no. Teacher, I have a question. For example, in the uh, I can use on the corner at the corner. What is the difference? Only British. Only... At the corner is British English. On the corner is American English. But it is the same. Okay. Remember, in the corner es que está en la esquina de adentro. Inside. Ajá, adentro de su casa, en la esquina. Por ejemplo, mi escritorio está en la esquina del cuarto. So you say, I am in the corner. Pero si está, por ejemplo, eh, en la esquina de la calle, Usando American English, va a decir on the corner. On the corner. Mm -hmm. In the British, at the corner. Yeah. Okay. Hey, where are you? I'm at the corner. So, estoy en la esquina. Oh, uh -huh. on the corner. 
hora ya no. no. Más que todo, piense que como en el caso de A, que se utiliza para un lugar así como cierto lugar específico. ¿Dónde estás? Estoy en la esquina. Este sería más que todo para en la esquina de esta calle con esta otra, para darle una dirección exacta. Wow. Dicho, no se sienta libre. En el corner, puedo decir que estoy en el corner. Puedo estar en la, en la vuelta, pero no se sabe dónde. Vaya, si, si yo le pido. Pero si uso el app, sí se esté exactamente Vaya. en el punto. Ok. Si yo le pregunto, Nelson, where are you? Usted me puede decir, I am at the corner, pero no I am on the corner. Ok. Uh -huh. Vamos a usar on the corner cuando describimos, como les mencionaba acá, en la esquina de esta calle con esta otra. ¿Sí? ¿Dónde estamos? En la esquina de la calle tal con la calle tal. En esta esquina, la que une las dos calles, aquí. Pero si usted, ¿dónde? Imagínese que alguien va a recogerlo, ¿verdad? Y usted está esperando en la esquina. ¡Hey! ¿Dónde estás? Estoy en la esquina. Pero no va a decir en la esquina de la calle tal y la calle tal, sino que solamente en la esquina. En ese caso dice, I am at the corner. ¿Sí? Okay. Ese sería así como más, más directo. Más Thank you. Okay. Now, at the end of the road, where are you? I'm at the end of the road. A ver, now we're going to see some examples here. Check. Teacher, what about inside and under? Ah, esas las vamos a ver en otra oportunidad porque son demasiadas como para dárselas todas en una sola. Porque sí, son un puño. Son un okay. montón, ¿verdad? Son un montón. Vamos a pasar la tenda ahorita y luego vemos los examples. Porque si se fijan, solamente con estos tres nos hemos estado un buen rato y, y ya los otros son, son mucho, mucho, mucho más. Vamos a ver, Claudia. Claudia Carolina. Claudia. Present. Claudia Xiomara. Claudia Xiomara. ¿Qué le dijo Claudia a Rafael? Ah, creo que se ha desanimado. ¿Por qué? Pues? <risa> si ella no puede. Se a seguir el curso. No que no se desanime, dígale que estamos bien a tiempo. Sí, todavía puede ponerse al día. Que se ponga sí. la fila, dígale quién. Ahí están todos los videos grabados en, el, en, el, en la plataforma. Ella puede entrar, sí. ver los videos, seguir que me escriba si tiene alguna pregunta. ¿Verdad? Le damos ahí tutoría para que se ponga al al día. Está Vamos tiempo. a comentar. Sí, que se ponga las pilas, que está muy, muy, muy a tiempo. Después se va a arrepentir, diga. <risa> que dice el dicho que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. <risa> Vaya, sí, dígale que aquí la estamos esperando, que ponga las pilas. Vale. Que no se nos pierda. Daniel Polanco. Daniel. Excelente. Daisy Yesenia. Nice. Stephanie Jamilet. Diego Armando. Present. Present. Se le oyó algo, algo robot. <laughs> Henry Zalet. I'm here. Yeah, I know you're here. Okay. Okay, Jonathan. Present. Okay, nice. Jorge Nelson. Jose Ernesto. Jose Ernesto. Rebeca. 
María Elena. Ya llegó, ya llegó a Tarsipa. Sí, hace ratito, Ticho. Eh, excelente. Eh, Marlon. Present teacher. Ok, nice. Nelson. Present. Rafael. Present. Ricardo. Ricardo. No es mío, Ricardo. Reina Aura. Present teacher. Excelente, Reina. Salvador. Present teacher. Sulma. Present teacher. Okay, nice, Sulma. And Rene. Present. Great, great, great. Okay, very good. Now we will continue with the. Hola. Hola. <laughs> <laughs> Hola, hola. Hasta los niños van a aprender inglés, ¿verdad? Ok, vamos. With the examples, check. Ana, where is Ana? Ana is at the bus stop. The man is at the entrance. She is sitting at the table. Ok, repeat. Ana is at the bus stop. 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 The man is at, at the entrance. The man, the man is, is at the entrance. At the, entrance. The, man is at the entrance. The man is at the entrance. She's sitting at the table in the corner. She's sitting she is at the, table, at the, the table in the corner. In the corner. Okay, she's sitting at the table in the corner. She is so sitting, she's at, sitting the table at the table in the, in the corner. And you see, I say in the corner porque estamos dentro mm. de un lugar, right? I like studying at the university. I like, I like studying, studying at, at the, the university. university. I like studying at the university. Like there is someone at the door. 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 Okay. He has a lot of money in his pocket. Pocket. ¿Saben qué es pocket? Bolsa. El bolsillo, right? El bolsillo de su camisa, de su pantalón, ese es pocket. Como Pokémon. <laughs> Pokémon Go. Okay, he has a lot of money in his pocket. Repeat, money. 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 He has a lot of money in his pocket. He has a lot of money. He has a lot of money in his pocket. De maní en la bolsa, dice. Mm -hmm. <laughs> he has a lot of money in his pocket. Okay, she lives in London. She lives, she lives in, in London. She lives in London. She lives in London. They live in a small house. They live in a small house. They live in a small house. I work in a store that is in town. I'm working in a store in town. They live in a small house. I work in a store that is in town. ¿Qué es town? It's in town. En la ciudad. En el centro, right? En el centro de la ciudad. Very good. En el pueblo. Ajá. En el pueblo. They swim in the swimming pool. Where do they, they swim? They swim, swim in the swimming pool. In the swimming pool. She works in a high building. She, she works, works in, in a, a high, high building. building. She works in a high building. She works in a high building. She works in a high building. 
Okay. She works in a high building. She works in a high building. Now, let's see the next one. Okay, let's see the next one. We use on. The picture is on the wall. What is the picture? On the wall. On, on the, the wall. wall. Look at all the books on your desk. On your desk. They are on top of the desk, right? Your dinner is on the table. On the table. Your, dinner is on your suitcase the is on top of the table. On top. On, on top, top of the table. They live in a row house on the hill. On the hill. ¿Qué significa hill? Cerro. Like en el mountain. cerro. Sí. En el cerro. Con cerro vamos a usar un. Sweet case. ¿Qué significa? Es un. Es como un maletín para. Atache, creo que le llaman en español. Atache, como un tipo de maletincito. De los negros. Uh -huh, exactly, para llevar la laptop o papeles, los abogados ocupan bastante de eso. That's a suitcase. Los maletines negros. De los ne de, la, de la asamblea. <risa> como, ay, como, los de, como los de... ¿Cómo se llama este programa donde llegan y se ganan? <risa> Trato hecho. Trato hecho. Vaya, esos son suitcases. Como los de trato hecho. ¿Sí? <risa> Any questions here? Questions. No questions? No questions, teacher. Ok. Vaya, un mini repasito antes de que nos vayamos a unos ejercicios. Check. ¿Cuándo usamos on? Con calles, right? Avenidas. On 4th Avenue. On the corner. On the street. Entonces, siempre que hablemos con e, de X calle, vamos a decir on. On the Sisimile Street. On the 1st Avenue. De primera avenida, right? On the 1st Avenue. On the 2nd Avenue. Entonces, con calles, avenidas, vamos a usar on. Yes. On Los Héroes Boulevard. ¿Cómo se llama el boulevard que está en, en el ejército, verdad? Del ejército. Ah, on, el ejer on the ejército boulevard. In El Salvador, countries, cities, in San Salvador. In the park. In the neighborhood. Where are you? I'm in the neighborhood. I'm at the neighborhood. Neighbor. Neighbor. The neighbor. Neighborhood es el vecindario. Neighbor es vecino hasta acá. Neighbor. Neighbor, vecino. Neighborhood, vecindario. En el vecindario. In the neighborhood. Yeah. In the neighborhood. The neighbor, my neighbor, right? Vecino, pero vecindario es neighborhood. Neighborhood. Okay, now at, where are you? Oh, I'm at work. I'm at work. I'm at a certain place. At the bank, right? At the bank. Okay. At the meeting room, at the cafeteria. Where are you? I'm at the cafeteria, right? Okay. Any questions up to here? Questions? No questions. No questions? Okay. What you're going to do now, <clears throat> is to complete 
the location for each of these places using the correct preposition of place. In, on, or at. Okay. In, on, at. Vámonos a los rooms. I'm going to send you there. You can see that exercise on your manual on page 40. Page 40 in your manual. Okay. I'm going to send you. Hello. In here. Exact fares. It's a very... <clears throat> oh. It is in your manual, page 40. Ya lo encontraron? Page yes. 40, excellent. And unit number four, right. Uh, uh, uh -huh. Uh -huh. Yes. Number four. yes, yes, unit number four. Okay. Okay, thank you. Ready, ready, ready? Yes. Yes, right. Okay, perfect, there you go then. Go there. Page 40, everybody, 40, 40, 40, 40. Yes. Y si no, pues lo capturan de acá. In on at. In on at. There you go. Okay, vamos a completar. Teacher. Tell me. Eh, la palabra town significa en el la pueblo. número cuatro. Pueblo. 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 That's a town. Okay. Y training en el número tres. Por ejemplo, si you say, if you say downtown, downtown. Downtown means el centro. Es el centro de la ciudad. Por ejemplo, para acá, para San Salvador. El centro de San Salvador queda allá por el Ula Ula. That's downtown. Uh -huh. Pero si solamente decimos town, es el, el, el pueblo. Okay. Okay. You can discuss together, right? Discútalo juntos y así llegan a una decisión de cuál. En la número tres, dice, nosotros miramos. A dos in. Déjeme checarla. Sería. 
Ajá, porque dice que en la cafetería. Yo creo que sería, sería ahí en las dos, si no me equivoco. La ¿Qué es, es, ¿qué es tra training? ¿Cómo es? Train. Tra training, training es como entrenar. El training room es el, 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 el salón donde sí, están las el, capacitaciones. Por ejemplo, sí, sí el, como la habitación, el, es como es una. Como, el lugar de entrenamiento, es como cuando le entrenan a uno, como. Uh -huh. Ay, ¿cómo decirme? Donde le dan las capacitaciones. Por ejemplo, el salón de el salón de capacitaciones. Que en toda empresa hay un, hay un salón designado tanto para reuniones como para capacitaciones del nuevo personal. Entonces, ese sería el training room. Ah, entonces sería el inside. Ok. Ah, ajá. Sería in. In training room. Acuérdense sí. de, del uso de cada uno de ellos, ¿verdad? Según como lo vimos. Hola. Cuando, cuando se refiere a en la cafetería, si es inside, es in. Pero si es fuera. Ah. Pero estamos hablando de un lugar específico, right? Es. Por ejemplo, cuando usted dice home, Usted está en, en su casa, exacto, y es, podría estar adentro, pero no va a decir in the house. O in ah, entonces, home. Ajá, exacto. Okay. Exacto. Okay. exacto. Así que eh, ve ahí, cuando estamos hablando de un, about a certain place, what do you use? A certain oh. place. It's okay. Bueno, en la cuarta creo que sería in. Ana works in the company. We are in at the meeting room. Eso tengo mi duda. Uh -huh. But the teacher is here. Uh -huh. Tell me, Rene, which one do you have doubts? Uh, we have doubts in the number six. Uh -huh. uh, that is, tell him that we are. And then it's, it's just the space for putting the, 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 the correct uh, preposition. Mm -hmm. And it say at the meeting room with everybody. Now, I think that it can be in the correct preposition. Tell him that we are in, but I don't know. It doesn't make sense for me saying we are in at the meeting with, room with everybody. I don't know, it's like, uh, tell, like, tell the, the, that we are, uh, or we are with the, the people in, in, in the place twice. I don't know. You mean number six? The number six. Okay. So it's going to be in at the meeting room. No, solo. Or, or is. Just at, right? I mean, because he said at the meeting room with everybody. So we think with Maria that ya maybe lo, they just. Uh, exactly. Uh -huh. They are really placed <laughs> at there. Ah, right. uh -huh, it's true. Ah, ya está respondida. Qué barbaridad. Sí, ya está. Ya está. Ya está respondida. Exacto. Porque estamos hablando about a, a certain place, right? At a certain place. Correct, correct. Yeah. And the same is going for the number three that we noticed that is at twice. Yeah. Uh, because uh, we are a, referred to one specific place. Exactly. It's not like that. Um, we can say that we are inside of the building at the training room or the cafeteria. Mm -hmm. or at the cafeteria because we are tell them that we are inside of the building 
on one of the two places exactly. on a specific. Exactly. So that would be at. That would be at. Okay, so we got it here. Thank you. Okay, you're welcome to check if the others finished already. Okay. Hi, hi, hi. Hi, teacher. How are you? Finish. We finish. Excellent. Excellent. Okay. okay, I'm going to call you then. Okay, coming, coming, coming. I'm going to share. Okay, um, I guess you notice, right, that the number six is already responded. Aquí estaba ya. Okay, so it's done. Es que como me recuerdo porque si ya estaba, ya estaba como decidido a eso. Entonces aquí tenía la tela la copia. Okay, ahí estaba ya. Okay, what about number one? Number I one is on. The fact that is on Ray. On First Avenue. On First and Avenue and Barrow Street. Ray Avenue, Sunny Streets, on. We see you. Creo que es el agrícola que está ahí sobre la Gerardo Barrio. I don't know. <laughs> Just kidding. <laughs> okay, let's see number three. We see you in, in training room or at the cafeteria. We see you at. Uh, training room? Training room. No. Or at. No, we see you. De hecho, aquí le falta un D. Or at the cafeteria. Uh-huh. We see you at the training room or at the cafeteria, right? At the training room or at the cafeteria. What about number five? My relatives go to the mall that is? On Bruce Street. Okay, on Roosevelt Street. Their factory is located in 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 La Libertad. Anna works in the company that is in town. In town. Okay, in town. And the last one that was done. Tell him that we are at the meeting room with everybody. With everybody. everybody. Yeah. Okay. Now. Ah, fresh... Backstreet Boys. <laughs> yeah. Everybody. Any questions here? No questions? No questions. No. Easy, right? That is a piece of cake. Yeah. Fuck. A piece of cake. ¿Saben qué significa que algo sea a piece of cake? Yep. Es bien fácil. Es bien fácil. Ok, vaya, let's look at this map. Let's look at this map. We have barrios. Barrio Street. Barrios Street here, First Avenue, First Second Avenue, 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 and Roosevelt Street. Uh -huh. mm -hmm. Here we have a bank. Where is the bank? Where is the bank? On, on Barrios Street. On the corner. Mm -hmm. And on mm -hmm. the corner of what? On the corner. Yeah. Passing the, the mall on the first avenue, crossing the barrio street. Uh -huh. So the bank is on the corners. 
in the corner, all in the corner of on Barrio, Barrio Street, Street and First Avenue, right? On the corner of Barrio Street and First Avenue. Where is the school? Where is the school? On the corner. On the corner of Barrio Street and and on Second Avenue. And Second, and Second Avenue. Avenue. Okay. Where is the park? The park is, is between Sport Palace and, and across the company. <laughs> Ok, dependiendo cuál sea la entrada del parque, vamos a decir que está on Second Avenue or on First Avenue. ¿Sí? Entonces, ¿En cuál avenida estaría? Por ejemplo, este... First Avenue o Second Avenue. Ah, the mall. You can say that the mall is on First Avenue. You see? The mall is on First Avenue. First Avenue. Yeah. On. Está si decimos, sobre decimos, la primera. Pero si decimos que si está en, entre, entre el Palacio de los Deportes y el, el Rabo Company, sería como un punto específico, como, como nosotros los salvadoreños yo damos las, 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 las grandes direcciones, direcciones, nunca decimos casi está sobre la segunda la, o la primera. Uh -huh. No, si sí están en medio, está cabal, en el deporte de los palacios. ¿no? Palo de Guayaba, ¿no? en el portón negro, sí. Donde se echa el chucho. Uh -huh. Podemos decir. Siempre eh, va a haber eh, un vendedor en la entrada. Sí, es cierto, nosotros así damos las direcciones, sí, es verdad. Pero más adelantito nos vamos a concentrar en las otras preposiciones. ¿Ok? Por ejemplo, y, eh, between, next to. Eso es otra clase completa, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos a concentrar solamente en, en qué calle, en qué avenida, en qué esquina está. Porque si yo les doy ahorita es, todas la, las demás preposiciones, se me van a asustar más, ¿verdad? Entonces, no, esa es, es ya cuestión de otra clase. Ya con, con el in on a tenemos... Un, un buen rato por hoy, ¿verdad? Entonces, ya en otra clase sí, ya vamos a ir viendo que, dónde está la iglesia, en medio de qué, a la parte de qué, al otro lado de qué. Entonces, ya ese va a ser otra clase. Entonces, Next ahorita... Sí. <ríe> ahorita nos vamos a concentrar en, en qué, sobre qué calle. Por ejemplo, si decimos de mall, Está sobre, se han fijado, que eso es la, como se utiliza, está sobre la primera o sobre la segunda o sobre la Roosevelt, ¿verdad? Sobre la Barrios. Entonces, eh, para eso decimos on, the mall is on the first avenue. The park is on the second avenue. The arrows company is on the corner of the second avenue and Roosevelt Street. Así. Cabalito donde se encuentra la second avenue and Roosevelt Street. Ahí está Arrows Company. Where is the, um, where is the church? Y recuerden, ahí depende para qué lado está la entrada. De, de, del restaurante, del mall, de la iglesia, de, a, para qué lado está la entrada, porque a ese lado vamos a decir que sobre esa calle esté. Aunque a un lado tenga una calle y al otro lado tenga la otra, pero no podemos decir que está sobre las dos calles. Right? Okay. Entonces nos vamos a concentrar en eso, sobre qué calle está la entrada para decir on, por ejemplo, here, si la entrada de la iglesia. Ajá, we can say the church is on the second avenue, porque la calle puede tener cosas de este lado y del otro, right? So the church is on the second avenue. Where is the city hall? On the second avenue, too. On the second avenue. Where is the bank? On the corner. On the corner of? On Barrio Street. Barrio Street and First Avenue. Mm -hmm. On the corner of Barrio Street or and First Avenue. 
Where is the sports palace? El Palacio del Deporte. Where is it? On the Barrio Street. On the on Second Barrio Avenue. Street. Or you can say on Barrio Street. ¿Verdad? Aquí podemos tomar que la entrada está para este lado. Oh, oh Fears Avenue. Ajá. Mm, depende. Depende para dónde está la entrada, para allá o para acá. O para acá. Uh -huh. Vaya, vámonos. Quiero ver. Uh, vámonos allá al centro de San Salvador. ¿Se ubica en el centro de San Salvador? Sí. Un poquito. Un poquito. Uh -huh. Sí, yo también voy ya poquito. Mm, vaya, ¿dónde está? ¿Se acuerdan de la librería? Hispanoamérica. ¿De acuerdo? No, ese mar. Algunos estaban chiquitos cuando desaparecieron. Pero creo que era por la Plaza España, algo así, ¿no? Eh, sí, sí, sí. On the first. That was on the first. ¿Sí? A pesar de que era súper grande y abarcaba parte para el otro lado, pero la entrada estaba sobre la primera. Entonces, en ese caso decimos... It is on the first street. Yeah. Where is. Where is Metro Gallery? Where is uh, Galerías? On the Paseo General Escalón. Okay. Where is your workplace? Where is your office where you work? Es on Boulevard Orden de Malta. Ok. ¿Qué sobre los otros? Nelson, ¿qué es tu workplace? ¿On what street? ¿O avenue? ¿O road? Nelson, the micro. Nelson. Nelson, Nelson. Okay, Shulma, where is your workplace? On what street? No, teacher. Where is your workplace? Donde está, donde queda? Workplace. It is on. Se puede en el nombre de la calle donde queda. Sí. Ok. No. No. Ok. Daniel, where is your workplace? It's on 10th Avenue. Uh, Avenue. No, uh, norte, ¿cómo es? ¿El qué? Avenida. Norte. Avenida Norte. North Avenue. 10th North, North Avenue. Avenue. Uh -huh. North Avenue. Very good. Okay, Sulma. Okay, Marlon, what is your workplace? Los micrófonos. Los micrófonos. My my goal is uh, on carretera del puerto de la libertad. On, ajá, uh -huh, okay. On the road to la libertad, okay. There we go. Okay, look at this. Look at the map again. This map is on your ma in your manual. Let me tell you what page. Page 39 in your manual. Page 39 in your manual. And we have three questions, right? Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? And which street is the park on? Yeah. Mm. 
look at the map, look at the map and answer the questions. So you have the bank, the sports palace, the school, church, city hall, book world, arrows company, restaurant, the park, and the mall. But now you have to look for some specific places, right? The restaurant, the city hall, and the park. Where are they? In what street are they? Teacher, tell me where is the uh, entry park? Ben, repeat the question. Y uh, la entrada al parque, porque como se ve todo cuadradito, <laughs> no sabemos ah, dónde está. Exactly, we don't know which is the entrance. Sí, en este caso puede decir que está. Entre la primera y la segunda. En este caso ya no va a between. Sería between. O you can say it is on, on, on the second avenue, podemos decir. Uh -huh. Sí, en este caso no sabemos cuál es la entrada. Y el parque es súper, súper grande. Sometimes when the parks are like this, they have two entrances. For example, si ustedes conocen el Parque de la Miramonte, tiene como tres entradas y salidas sobre diferentes calles. Entonces ahí usted puede tomar una de las calles, dependiendo cuál es la que, la que le conviene. Si le va a dar a alguien una dirección, le puede decir, OK, the park is on the second avenue. Para que vayan a entrar por la second avenue. Okay. Any other question here? Now, uh, for example, the, the first the, the first question is is asking us about uh, which street is the restaurant on. Now, um, we know that it's on the corner, but I think that we need to specify on which corner because the bank is also on the corner between uh, uh, exactly. Ross. So on this, uh, on this case, uh, we can say West, or, or we can just mention Russell Bear Street, First Avenue. You can say on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. On the corner, on the corner for, of First Avenue. Avenue and Roosevelt Street. Of First Avenue. Mm -hmm. On the right, right? On the right. Porque el, pa, el mall también está on the corner of First Avenue and Roosevelt Street, but on the left. De ahí, on the right, on the left. Porque cada uno queda en la esquina, ¿verdad? Pero a la esquina a la derecha o a la esquina a la izquierda. Pero en este caso... The, on, uh -huh. on, on that case, uh, we need to specify if it's uh, right or, or left. Or, or we use, it. for example, west and east. Mm, no. Or we say on the right. On the right, on the left. Okay. A la derecha, a la izquierda. Recuerde que cuando usted va, por ejemplo, ya sea que vaya caminando o que vaya manejando, le dicen está a su derecha o está a su izquierda. Entonces, siempre va a ser a, a la derecha o a la izquierda. El east or west, eso lo utilizamos más que todo si estamos hablando ya de un mapa, digamos. 
¿verdad? Pero no en okay. este caso, como para dar una, una dirección, utilizaríamos más on the right, on the left. Ok. Y en este okay. caso, que solamente les preguntan por la calle, which street is the restaurant on, eh, fácilmente puede decir, it is on Roosevelt Street. Correcto. ¿Mm? Okay. Es on Roosevelt Street. Ya queriendo ser un poquito más específico, ya decimos on First Avenue and Roosevelt Street. Yeah. Okay, are you ready? Okay, today? thank you. You're welcome. Ready, ready to check? Yes. We did number one with René. Uh, which street is restaurant on? It is on Roosevelt Street. O si queremos ser un poquito más específicos, it is on First Avenue. First Avenue on the and corner, Russell. On the corner of First Avenue and Roosevelt Street. On the, on the right, right? On the right. Now, which street is the city hall on? Which street? It's on the second avenue. Okay. Y si me piden la calle y no la avenida. It's on okay. the Roosevelt Street. On Roosevelt Street. On the? Um, on the left. left. On the left. It is on Roosevelt Street on the left. Ustedes ya saben que cuando vamos en una calle puede estar en edificios de un lado y del otro. ¿verdad? Entonces podemos decir it is on Roosevelt Street. On the left. Uh, what about the park? Which street is the park on? It's on the between from Fritz Avenue and Second Avenue. Mm -hmm. It's between First Avenue and Second Avenue. Mm -hmm. Podemos decir también it is a between uh, on the corner of Second Avenue and Roosevelt Street, but on the left, ¿verdad? Or it is on Roosevelt Street, it is on Second Street, it is on First Avenue, or it is on Second Avenue, it is on First Avenue. Depende para qué lado tenga la entrada al parque o si tiene varias entradas. O cuál se toma en ese caso, si tiene varias entradas, cuál es la principal, digamos, ¿verdad? Entonces, we can say, no podemos ir, dirigir que la, que la principal sea la seca. Suponiendo. Right, then you say it is on second avenue. Yeah. Okay, where is the church? Where is the church? The church is on the second avenue. It's on second avenue, right? Where is the mall? On the first avenue. Mm -hmm. It is on, <clears throat> on the first avenue. Where is the book world? Where is the book world? The book world is the book, the book world on, it's, it's on Roosevelt Street. Mm -hmm. On the corner of oh. Roosevelt Street. Okay. Or on Street in Avenue. Or? And Second Avenue. Or Second Avenue. Uh -huh. Second Avenue. On Second Avenue. Or on the corner of Roosevelt Street and oh. Second Avenue. Yes. On the right. On the right. On the right. Very good. Where is the school? The school is in the corner. On the corner. On the corner. And the Second Avenue. Valley and... Street and Second Avenue. On the left. On the left, exactly. It is on the corner of Barrio Street and Second Avenue on the left. the left. Where is the Sports Palace? Where is the Sports Palace? It's on, it's on Bar the Barrio Street. It's on Barrio Street. Okay. Teacher. Yep. For example, in this in the school, in this in this case, yeah, the answer is there are there are a lot. Large because on the corner in, on Barrio Street in Second Avenue. Mm -hmm. Yeah, it is still 
¿Va? Es a la derecha, a la izquierda. Left. Left. Ajá, a la derecha, a la izquierda. On the left. Ajá. Or on the right. En, en ese caso tendría que ver a qué lado de la segunda avenida le queda. O oh, a qué lado voy. Exacto. Entonces, recuerden que ya después al ver las demás preposiciones vamos a hacerse como más exactos, ¿verdad? Porque ahorita solamente podemos decir la calle. Decimos, ok, está sobre la barrios, ajá, pero ¿a qué altura? ¿Verdad? ¿A qué altura queda? Ah, entre la, entre, entre la primera y la segunda, right Entre la primera y la segunda, porque se queda cabalito en medio. Entonces, we, we can say between the first and the second. O, o decimos sobre la barrio y la segunda, mm -hmm. o sobre la barrio y la primera. Exacto. So you can say, on the barrio street. ¿Y a qué altura queda? Hmm. Right corner. on the corner. In the, in the, on the intersection. Está la intersección. Right? On the intersection of the barrio street and the second avenue. Yeah? Okay. Mm -hmm. y ya I can see, or, or, or I can say between a eh, on Barrio Street, eh, between First Avenue oh, and Second Avenue. On Second Avenue. Uh -huh. para, es, para ubicarse cabal en, la, en a qué altura, ¿verdad? Oh. Ya al ver las demás preposiciones, ya van a ver ustedes que les va a ser más fácil decir, ah, está al otro lado de tal cosa, enfrente de esto, a la par de esto, detrás de este otro edificio. Entonces ya eso nos, nos facilita un poquito más el, eh, la vida, ¿verdad? A la hora de dar las direcciones. Principalmente lo que decía Nelson, que nosotros estamos acostumbrados a, a preguntar, pero a la par de qué queda. O sea, es una referencia de... de, de ajá, exacto. De una referencia exacta de... De dónde, por dónde es que exactamente queda. Entonces, ahí es la señora se... vendedora de los Sí. Entonces, por ejemplo, si usted pide algo online, le preguntan dónde exactamente es la entrada. Usted está dando la dirección, pero le dice por dónde más o menos. Y el dónde más o menos quiere decir, deme una dirección salvadoreña, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá. Exacto. Entonces, eh, ya las otras preposiciones que veamos más adelantito nos van a ayudar a eso, ¿verdad? A saber eh, exactamente a la par de qué, enfrente de qué, es que da algo. Pero ahorita nos hemos concentrado más en innovar. Y si se fijan, aquí en la calle nos quedamos más con on, right? Sure. Por ejemplo, va, nosotros, tenemos, va, nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Uh -huh. eh, según el tema que vamos viendo, también podemos compartir información para que los demás compañeros la vean. Claro, claro. Vamos. Sí. Así pueden ir enriqueciendo su conocimiento también. No sé qué tan pueda usar este material de, de otras personas de, de internet, pero sí, si tiene algún conocimiento extra, puede compartir. Ok, um, questions. Vámonos a la attendance. ¿Alguien, ¿Alguien tiene questions? No, questions. No, ok, perfecto. Déjenme que esta cosa. Ok. Well. Claudia. Present. Ok, perfecto, Claudia. Claudia Sumada. Daniel. Daniel. Present. Great. Daisy Yesenia. Present. Excelente. Stephanie Jamile.
Jonathan. Present. Great. Jose Ernesto. Maria Elena. Present. Excellent. Marlon. Present, teacher. Great. Nelson Alberto. Present. Excellent. Rafael. Present. Great. Ricardo. Rina Aura. Present, teacher. Good morning, Salvador. Sulma. Present, teacher. Excellent, Sulma. And Rene. Present. Teacher, I, I didn't hear my name. Who? Diego. Sulma, Salvador, Rina, Ricardo, Rafael, Nelson, Marlon, Marilena, Jose Ernesto, Jonathan. Diego. Present. Sorry, me lo habré saltado, en serio. Daisy, uh, present. Daisy, la llamé Daisy. Yes. Yes. Ok, perfecto. Diego Armando, present. Present. Ok, perfecto. So sorry, Diego. Sorry. Vamos a ver. Estoy perdonada. ¿Quién se queda conmigo hoy? Vamos a ver. 12. Claudia Carolina. Claudia. Ok, well. Well, well, see you. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow, guys. Go bye. Bye. Happy tonight, guys. Bye. 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 Okay, Claudia. Any questions, Claudita? Teacher, en este de do, uh, no mucho le entendí. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo voy a decir ca la calle. Pon. Pon. Sí, con la calle vamos a usar pon. Cuando usemos, por ejemplo, en el caso del, del mapa. Uh -huh. acá. On, on the First Avenue y on Barrios Street. Entonces, siempre uh -huh. que hablemos de calles o avenidas, vamos a usar on. Y cuando hablamos de que algo queda en la esquina, de esta calle con esta otra, igual vamos a usar on. Por ejemplo, the restaurant is on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. Está en la esquina. Entonces, usamos y es on. esquina, se dice en inglés. Corner. That's corner. Sí, corner. That's on the corner. Entonces, eh, lo que le explicaba corner adentro de la casa o adentro del cuarto es in, pero corner afuera de la casa es on. Por ejemplo, en este caso, el restaurante está en la esquina de la primera y Roosevelt Street. Uh -huh. On. It is on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. On the corner, right? On the corner of First Avenue and Roosevelt Street. Pero si solamente usted dice, ay, pero es que yo no me quiero complicar tanto. Solamente quiero decir la calle. Como en la pregunta acá, solo le preguntan en cuál calle está. Usted puede decir, ay, it is on Roosevelt Street. Que solamente me dice el nombre de la calle. O me puede decir solamente el nombre de la avenida también. Where is the mall? It is on First Avenue. It is. Se responde it is. Sí, it is. Eso significa está. Está sobre la primera. It is on First Avenue. 
por ejemplo, acá, ¿dónde queda la iglesia? Where is the church? It is on the second avenue. Uh -huh. On the second avenue. Pero el dilema era el parque, ¿verdad? Pero podemos decir, bueno, aquí tiene la entrada al parque. The park is on second avenue. Uh -huh. pues, lo que están de este lado, depende. Si le preguntan dónde queda, ah, ok, queda on the second avenue. Pero si le preguntan sobre cuál calle queda, ah, sobre la Roosevelt. ¿Vale? Porque me están preguntando sobre la calle, sobre la rosca. ¿Sobre cuál calle? Sobre la barrios. On the barrio street. ¿Ya? Yeah. Where is the sports palace? It is on the barrio street. Where is the Roosevelt? Eh, where is the, the Arrows Company? It is on the Roosevelt street. ¿Sí? Así depende de dónde. Dónde se encuentra en cada uno de los lugares. Porque allí en las primeras que llenamos, donde iba a completar, te las preguntas, si yo me confundí eh, donde era at, yo le había puesto in. Ah, ok. ¿En cuál? ¿En las anteriores? Sí, en las donde íbamos a completar con on, at, in. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. En la número 3, yo me confundí y yo no sé por qué le había puesto in. Mm, yo me imagino por qué. Porque eh, se acuerda que dijimos que si algo está en close o está dentro de algo, usamos in. Pero cuando eh, hablamos de un lugar en específico, vamos a usar at. ¿Verdad? O sea, usted puede decir, I am in the office. I am at the office, puede ser cualquiera de las dos, pero en este caso ¿dónde específicamente está? at the training room entonces si lo tomamos como el lugar específico donde está or certain place decimos at where are you? I'm at the cafeteria I'm at the hospital si usted está ingresado en el hospital va a decir I am in the hospital pero si usted ha ido al hospital solo a visitar a alguien o a pasar consulta nada más, I am at the hospital. Uh -huh. Entonces, ahí hay una, una diferencia. Y utilizamos esto, el at, para hablar de lugares específicos. Por ejemplo, la número 6 también. At the meeting room. ¿A dónde está? En el cuarto de reuniones. Uh -huh. Y acá, ¿a dónde está? En el cuarto de entrenamiento. Entonces, estamos hablando de un lugar específico. Por eso es que usamos at y no in en, esta, en este caso. Pero si sí usamos in con las ciudades, ¿verdad? Y town, que es el, el pueblo, usamos in. Pero si vamos a hablar de calles o avenidas, vamos a utilizar on. On. Uh -huh. Calles y avenidas, on. Esquinas afuera, on. Esquinas adentro, in. Uh -huh. Sí, porque solo esas me habían salido mal. Las que yo le había, las que son at, yo le había puesto in. Le había puesto in. Ajá, es que usted uh -huh. estaba pensando en el hecho de que están dentro de algo y uh -huh. tiene lógica. ¿Verdad? Pero si ya pensamos así como un lugar en específico, eh, vamos a usar at. Por ejemplo, cuando decimos home, where are you? I'm at home. No decimos I am in my house. ¿Verdad? Sino que I am at home. I am at school. I am at the university. No in the university, sino que at the university. At the restaurant. Where are you? I'm at the restaurant. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Claudia? No, teacher, solo en, en esas es que yo tenía duda. Uh -huh. Sí, pero es, pero es esto, ¿verdad? El, el, los, lo, como lo, lo específico, digamos. Vamos a usar at. Uh -huh. At the meeting room, at work. Where are you? I'm at work. 
I'm at the bank. Sí, I'm at the bank. Pero no puede decir I am at the park. You say I am in the park. Sí. I am in the park. I am in the swimming pool. I am in the neighborhood. I am in the garden. Con el garden igual vamos a decir in, no at the garden. Right? I am in the garden. Avenues, streets. ¿Qué más hay? Más que todo avenidas y calles, ¿verdad? Para dar la dirección. Uh -huh. En esos casos vamos a usar siempre, siempre. On. Y como le decía Nelson, hay más, eh, hay más preposiciones, ¿verdad? Pero por ahorita con estas tres tenemos así como, como suficientes y más adelantito vamos a ver las, las otras. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ok, vamos a ver qué otra cosa, Clau. Claudia, question. Uh -huh. question. No, hasta ahorita solo en eso tenía duda, dice. Sí, pero en esta sí. parte de la calle es la que le preguntan. ¿no? Ajá. Oh. Esta solo es la calle. La calle. Uh -huh. no le piden mayor cosa pero incluso ahí nosotros le estuvimos dando un poquitito más de extendido. detalles ¿No? Ajá, diciendo que estaba en la esquina de tal y tal calle uh -huh. a la derecha o a la izquierda y como ahí va a depender de la derecha de suya en qué dirección va hacia el en ese momento ¿Vale? uh -huh. sí. ok vaya pues la dejo Gracias. A, dorm a dormir. Sí. <risa> Gracias, teacher. Bueno, adelante. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good evening. Good evening. Take, play. Take care. Okay. Bye bye. Bye bye.